ko po na utilize ang kanilang funds, unfortunately. Because... Kaluto na ako ng kanin at dal. So, today, mas uh, ampalaya ka. <laughs> Maiba naman, no? Sa talbos na kamote. Ng kamote. <laughs> talbos na kalabasa. Ito ay galing sa garden ng asin na yan na nababae. Garden na yan. Ama. <laughs> May mga gulay na na ano. Uh, bunga. Pakita ko sa inyo mamaya. Naluluto mo na ako. Ang inimix ko dito ay ang palaya. Ah, palaya. <laughs> Nasok pa. Patatas. Diyan muna kayo. Again, again. <laughs> Good morning, guys. <laughs> Magbuhat tayo ng mais ulit. Nandun yung mais. Kinat na ni Ama. Buhat na lang tayo. Sana konti lang. <laughs> Malayo-layo to. Doon siya nagkat sa dulo eh. Yay! Ito buhatin natin. Lo, ang dami uy. Alam, ano to, balikan. Buhat mo na ako, guys. Magaan lang naman siya, guys. Magaan lang. Kaya ano, hindi ko dinamihan ng dala. Konti-konti lang. Dahil baka ma-stress ang... Wala na nga akong beauty eh, masi-stress pa.
Hello. Hey. <laughs> Hindi para sa ito. Para sa mga kambing namin to. Bye. Uwi ka na. Sa kagagala. Sana kapatid mo. Sana kapatid mo. Babaliw na ata. <laughs> Ay, andun yung kapatid niya, oh. Hinahanap niya. Uy! Hinahanap ka nung kapatid mo. Puta dyan. Go! Alas 9 na guys. Tapos na ako magluto pero hindi pa ako tapos maglinis. Nangatol ko ani. Nangangati ako. Pagod ako magbihis. Kailangan nating magbuhat dahil <laughs> may inom yung mga bata ng gatas. Ako pwede ako walang gatas. Pero hindi. Hindi pala pwede. <laughs> yung tsa ako tsaka kape. Mas masarap pag may gatas. Guys! Grabe yung wrinkles ko. Eh. Kitang kita. Nagyod o eh. Nagyod. Mapungan ang katiguang ba? <laughs> um, gusto kong i-share sa inyo na may dalawang sponsor tayo na nagpahabol ng kanilang tulong. Pero hindi ko po na utilize ang kanilang funds unfortunately. Because number one, yung isa Uh, our anonymous sponsor from Iowa nagbigay siya ng para para sa pintura ng ng building sa school. Um, binigay ko na sa principal yung funds. Uh, actually na ano siya, yung naibigay ko siya before pa nung final exam. Pero hindi hindi na natrabaho yung yung pagpipinta kasi inantay niya na matapos yung Um, exam, final exam. Yun yung sabi niya sa akin. Tapos, yun nga guys, nung nag-final exam, uh, busy lahat, tapos, yung afternoon lockdown na. So, madalian. So, sinabi niya sa akin after ng final exam, pero hindi ko na siya tinanong kung kailan. Kaya hanggang ngayon, nag-aantay pa rin ako. Hopefully, sa susunod na school year, makita ko na na napinturahan ang ang school. Ininform ko na ang ating sponsor about about sa ano sa funds kung ano kung nasaan na kung ano nangyari. Uh, she said na okay lang, okay lang po. So, ayun, yung ikalawang sponsor natin, anonymous sponsor from Bahrain, nagpahabol siya ng kanyang gusto niyang tulungan yung mga bata bigyan ng ng regalo. Um, kaya lang last week ng ng yung final exam na yon. Um, bi naging busy lahat akala ko makakasingit ako ng pagbibigay ng regalo sa mga bata pero wala pong tumulong sa akin <laughs> lahat ng tao taranta dahil sa final exam dahil sa lockdown so wala kasi nung mga uh, pat yung patapos na yung yung plano ko pa pagkatapos ng exam ay doon ko sila bibigyan yung parang ano uh, yung gift nila para sa bakasyon nila may may ma, may makonsume sila ba ng mga snacks snacks si mga bata kaya lang uh, mga last few days ng exam wala nang transpo wala nang masakyan guys so wala wala na talaga akong nagawa uh, wala ring tumulong sa akin kasi busy lahat sabi ni Asa Miss um, why, why don't you kuan yung ibigay na lang sa susunod sa next season at eto nga ngayon ay lockdown hindi ko pa rin siya ma-utilize siguro pag naging okay okay na dito sa labas um, magagawa natin mamigay tayo ng siguro uh, ayuda for for lockdown sa ating mga estudyante pero hindi ako nakakapramis kung kailan basta once na maging okay 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 na yung sitwasyon dito sa labas yung 
um, hindi na masyadong risky yun, nagawa natin ng paraan pero na-inform ko na po ang ating sponsor about dito and um, she said it's okay basta alam niya na ano, nakuha na yung funds na sa akin po, intact naman po yung funds para sa mga bata o po kayo mag-alala so I just wanna say thank you so much for this uh, for these two sponsors na napaka <clears throat> Napaka ganda ng puso at napaka they are very patient. Hindi po sila nagalit. So, thank you so much sponsors from Iowa. Itong from Iowa nagbigay na to dati para sa snacks ng mga bata. Tapos, yun second time nagbigay siya ng para pintura ng ng eskwelahan. So, thank you so much and itong anonymous natin, second anonymous sponsor is from Bahrain naman. From Bahrain siya, isang Pinan. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa inyong lahat ng suporta. 24K and counting. Um, ang dami, ang dami nyo. Ang dami kong gustong i-shout out at pasalamatan. Um, let me lista. <laughs> lista po. Sa dami. Unti-unti ko po kayong pasasalamatan everyday. Hindi ko man kayo mapasalamatan all at one time. Pero unti-unti. Thank you all so much. Sa mga bagong subscribers, sa mga silent viewers, sa mga regular na nako-comment, thank you all so much. And I just wanna say, um, thank you so much Ate Tere from Canada. Winnipeg, Canada, nabigay po siya sa amin ng pang groceries para po sa amin ng mga bata at sa asawa ko. Para pa po pag uwi niya, may meron naman kaming mabili na ma masasarap na pagkain. Kasi kailangan niya po yun para sa kanyang recovery. And yung asawa ko po, update lang, um, Okay, okay na po siya. Sinabi niya sa akin na baka after few days, uh, ma-discharge ma -discharge na siya. Um, meron lang konting problema. Yung kanyang paa ay namamaga. Namamaga yung paa niya. So, sabi ng doktor, baka sa kanyang oxygen or yun, baka. So, hindi ko naman alam kung anong dahilan ng pamamaga ng paa niya. Pero, yun yung nangyayari ngayon. But, um, the rest, okay, okay na po siya. Okay na po ang kanyang paghinga. Uh, medyo medyo okay na po ang kanyang itsura although pag si Sanel ang ang nakatingin sa kanyang picture ay talagang umiiyak kasi bakit ganun ang kanyang itsura at saka ano siya, mahaba na kasi yung buhok niya at saka walang shave so sabi ng, ng anak ko na si Sanel daddy you've grown so much hair and then you have so much hair in your face beard and I like you more when you when you are when you were here you, when your face is clean. <laughs> so sabi ng daddy niya na no, I will shave after I get discharged. Ganun you know, nag-uusap sila dalawa. Kasi itong isa ay umiiyak. Umiiyak at namimiss yung daddy niya. So ayun lang guys. Thank you all so much. God bless everyone. I'll see you on my next vlog guys. Bye.